ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ സി ഇ എൽ ടു സീറോ ഫോർ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ലബോറട്ടറിയിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റായ കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഓറിഫൈസ് മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അതായത് വെഞ്ചോറി മീറ്ററിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറും അതേ കാൽക്കുലേഷനും അതേ ഗ്രാഫുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓറിഫൈസ് മീറ്ററിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വേറെ ആയിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെഞ്ചൂറി മീറ്ററിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് നയൻ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ എഫ് എമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റയർ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് വാല്യൂസ് റിസൾട്ടിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം നിങ്ങൾ വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ആ ലെക്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കണ്ടഡി ആകുക ഒരു ഫൈവ് മീറ്ററിൽ ഏകദേശം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എയിമ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ എയിമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ കാലിബ്രേറ്റ് ദ സെയിം അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാലിബ്രേഷനും ചെയ്യണം അപ്പാരറ്റസ് ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് മെഷറിംഗ് ടാങ്ക് ആൻഡ് സ്കെയിൽ അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എ ബൈ ക്യു ടി വർ ക്യു എ ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ടി ഇസ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ബൈ ടി നമ്മൾ എ എക്സ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കളക്ടിംഗ് ടാങ്ക് എക്സ് എക്സ് എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി എക്സ് ഇസ് ദ ലെവൽ റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ടി ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൻ ഫോർ എക്സ് ലെവൽ റൈസ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എ വൺ എ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ വർ എ വൺ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് എ ടു ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ ജി ഇസ് ദ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് ഡബ്ല്യു മീൻ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ മീൻ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷൻ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി മൈനസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു എച്ച് ജി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വൺ ആണ് ദ ഫോർ ഈ എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ റെക്കോർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാനുള്ളതാണ് അത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം ഇനി അടുത്തത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്യു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു ക്യു തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യു ആക്ച്വൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു എ വൺ എ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ ദർ ഫോർ ക്യു ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡബ്ല്യു റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ചെക്ക് ഫോർ എയർ ബബിൾസ് ഇൻ മാനോമീറ്റർ ലിംസ് കണക്ട് ടു പ്രഷർ ടാപ്പിംഗ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽ ഫുള്ളി ടു നോട്ട് ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാനോമീറ്റർ take time for specified level rise of water in measuring tank after closing drain valves of measuring tank take manometer reading vary the flow rate by closing the outlet valve in suitable equal steps and repeat the procedure in each case okay nammada venturi meter inde adhe procedure enna ivide yan paranadu ini adutha namukku graphs like edukkam idu namukku theory thane
അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കെ കിട്ടും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെയും എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് വെർ എൻ ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വൈ ബൈ എക്സ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കെ ഈസ് ദ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് കെ നോയിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സി ഡി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി ഡിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഫ്രം ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആൻഡ് എൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ലോഗ് ക്യു എ വേഴ്സസ് ലോഗ് എച്ച് ഡബ്ല്യൂ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എച്ച് ഡബ്ല്യൂ റേസ് ടു എൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്യു എ ഫോർ വേരിയസ് അസ്യൂംഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഹെച്ച് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാണ് മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എച്ച് റേസ് ടു എൻ എച്ച് ഡബ്ല്യൂ റേസ് ടു എൻ അത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂവിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൗ പ്ലോട്ട് ക്യു എ വേഴ്സസ് എച്ച് ഈ ഒരു ക്യു എയും ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ എനി ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് മാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറിക്കും ക്യു എയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലുള്ള ആ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകാം ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുതുക ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഓറിഫൈസ് ഡി ടു ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുതുക സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വൺ സൈസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ടാങ്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുതുക ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓറിഫൈസിൻ്റെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പൈപ്പാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓറിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ഡി വൺ ഈ ഓറിഫൈസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി ടു ഇനി നമുക്ക് ടേബിളേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് മാനോമീട്രിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാനോമീട്രിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് റിമ്പിലെ എച്ച് വൺ റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ എച്ച് ടു ഇനി മെർക്കുറിയുടെ ടോട്ടൽ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇതെല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി എച്ച് വാട്ടർ എച്ച് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എച്ച് ജി എന്ന് എഴുതുക അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇനി അടുത്ത് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ എച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിൻ ടാങ്ക് നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിൻ ടാങ്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം റിക്വേർഡ് എത്രയാണ് സ്മോൾ ടി ആണ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു എ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ടി എച്ച് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി സിക്വൽ ടു ക്യു ആക്ച്വൽ ബൈ ക്യു തിയറട്ടിക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് ക്യു എ ലോഗ് എച്ച് ഡബ്ല്യൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ആർ കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആണ് റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുത്തിടണം ദ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഓറിഫൈസ് മീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ദ ഓറിഫൈസ് മീറ്റർ കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെയും എന്നും എത്ര കിട്ടിയെന്ന് എഴുതണം ഇനി ഗ്രാഫ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ലോഗ് ക്യു എ വേഴ്സസ്
ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷനും ടേബിളും ഒക്കെയാണ് വരക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെഞ്ചൂറി മീറ്ററിനെ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വെഞ്ചൂറി മീറ്ററിൽ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റിസൾട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നതും ഫോർട്ടിഫൈസ് മീറ്ററിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേ മുത്തേടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡെമോ വീഡിയോ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക ആണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പിൾ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ തരാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ ഡെമോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓർഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി വാല്യൂ ഇത് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ബോൾ വാല്യൂ ആണ് അതും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അടുത്ത മാനോമീറ്ററിൻ്റെ കോക്ക് വാല്യൂ അതും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം കളക്ഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ഇത്രയും വാല്യൂകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ മോട്ടോറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും മോട്ടോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഈ പൈപ്പ് വഴി ഇവിടം വരെ എത്തുകയുള്ളു നമ്മൾ മേലോട്ട് ഫ്ലോ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ വാല്യൂനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ എത്തി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചു കൂടി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഏർ മൊബിൾസ് വരാൻ പാടില്ല ഈ പൈപ്പ് ഫോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പോക്ക് വാല്യൂനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെറ്റ് റീഡിംഗ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയ നമുക്ക് കൂടുതൽ റീഡിംഗ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇതിലും നമുക്ക് സെൻറ്ററിലാണ് സീറോ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഒൺ എടുക്കുക ഇതിലിപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന എച്ച് ഒൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് എടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ കളക്ഷൻ ടാങ്കിലെ വാഴ്ചനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ിലെ ടൈം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതായെത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ടൈം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ റൈസ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പേജ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എട്ട് സെൻറ്റിന് വെച്ച് റൈസ് ടൈം കിട്ടി എന്നിട്ട് കളക്കൻ ടാങ്കിൻ്റെ വാല്യൂനെ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഈ ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഈ പൊസിഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു സെക്കൻഡ് റേഡിയോ സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിൽ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് എടുക്കണം കളക്ഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു വെള്ളം കളക്ഷൻ ബാങ്കിലോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിസോ മീറ്ററിൽ കാണാം നമുക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമു
ఫైవ్ ఇంచ్ స్టోప్ తీయదు కలక్ కింద వాల్ కింద ఓపెన్ అయ్యి టైం లో తీయ ఇది హెచ్ వన్ అని పറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 57 ഉണ്ട് హెచ్ 2 అని పറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 17 ഉണ്ട് അതിനെ കാസ്കോഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഇതിനെ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് വാൾ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്കി ഇങ്ങനെ വാൾ വാൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കാൽ 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 അങ്ങനെ ഉള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും ఒక అంజ సెంటిమీటర్ల స్టాప్ వచ్చి స్టార్ట్ చేయి పదిహేను సెంటీమీటర్ వస్తే మీటర్ కి స్టాప్ వచ్చి స్టాప్ చేయగ స్టాప్ చేయు మూడు వేరు ఎడిటింగ్ ఇదే ప్రొసీజర్ నేను ఒక అంచ వేరు ఎడిట్ అయితే చేయటం ఆఫ్ చేయట ప్రొసీజర్ అని చెప్పాను అంటే మనం ఇక్కడ కాన్ డెలివరీ వాళ్ళు ప్రొసీజర్ చేస్తున్నారు అంటే వేరు ఎడిట్ ఉంటుంది అది మనం ఆఫ్ చేయాలి అంటే ఫుల్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ డెలివరీ వాళ్ళు ఫుల్ ఆన్ ఆఫ్ అడత మనం మెయిన్ లోట ఈ బాల్ ని బాల్ వాల్ ని క్రాస్ చేయడం మెయిన్ లోట వల్ల అంటది అది నేను ఓపెన్ అవుతది అనేది ఈ పైప్ లో వెళ్ళ ఎండి ఆయిని చేసాం ఈ పైప్ కొల్ ఎండి ఆయి కరిని ఇని మనం నానో మీటర్ ద ఫోక్ వాల్ ని ఓపెన్ అవుతది ఇని ఎన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయ డయమీటర్ ఆఫ్ ది ఓర్ఫీస్ మీటర్ ఇన్లెట్ పైప్ ఇన్లెట్ పైప్ డయమీటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఆ డయమీటర్ ఆఫ్ ది ఓర్ఫీస్ మీటర్ ఓర్ఫీస్ అవిడ వరుస త్రోట్ డయమీటర్ వన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్ ఆ కలెక్టింగ్ ట్యాంక్ ఏరియా ముప్పద ఇంటూ ముప్పద కలెక్టింగ్ ట్యాంకిన్ ఏరియా అని పర ఇది ఇత్ర నమ్మకు కాల్కులేషన్ ఆవశ్యకమైన తాళోట్ల మోటార్ స్పెసిఫికేషన్ ఆ మోటార్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్ పి ఆ స్పీడ్ ఆయిరత్ అనేది ఆర్పిఎం ఆ